Capítulo 34 O Senhor Deus disse a Moisés... Corte duas placas de pedra iguais àquelas que você quebrou. E eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras. Amanhã cedo esteja pronto para subir o Monte Sinai... a fim de se encontrar comigo ali, no alto do monte. Ninguém deverá subir com você. Ninguém deverá estar em qualquer parte do monte... As ovelhas, as cabras e o gado não deverão ficar pastando perto do monte. Então Moisés cortou outras duas placas de pedra iguais às primeiras... e no dia seguinte, como o senhor havia ordenado... ele se levantou bem cedo e subiu o monte Sinai... levando consigo as duas placas. O senhor desceu numa nuvem... Ficou ali com Moisés e disse qual era o seu nome, isto é, o Senhor. Então Deus passou diante de Moisés e disse em voz alta. Eu sou o Senhor, o Deus eterno. Eu tenho compaixão e misericórdia. Não fico irado com facilidade. E a minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que não podem ser medidos. Cumpro a minha promessa a milhares de gerações e perdoo o mal e o pecado. Porém, não deixo de castigar os seus filhos e até os netos, os bisnetos e os trinetos pelos pecados dos pais. Moisés se ajoelhou encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Ele disse... Oh, Senhor, se estás de fato contente comigo, eu te peço que nos acompanhe. Este povo é teimoso, mas perdoa o nosso pecado e a nossa maldade e aceita-nos como teu povo. O Senhor Deus disse a Moisés... Eu estou fazendo agora uma aliança com o seu povo. Na presença deles farei maravilhas como nunca foram feitas em toda a terra e em nenhuma nação. Todo o povo verá que milagres eu, o Senhor, posso fazer... pois vou realizar uma coisa terrível em favor de vocês... Obedeçam as leis que estou dando a vocês hoje. Conforme vocês forem avançando, eu expulsarei os amorreus, os cananeus, os heteus, os periseus, os eveus e os jebuseus. Não façam nenhum acordo com os moradores da terra para onde vocês vão, pois isso poderia ser uma armadilha mortal para vocês. Pelo contrário, derrubem os altares deles... Destruam as colunas do deus Baal e cortem os postes ídolos. Não adorem nenhum outro deus, pois eu, o Senhor, me chamo Deus exigente e exijo que vocês adorem somente a mim. Não façam acordos com os moradores da terra que vai ser de vocês. Nos seus cultos, eles adoram deuses pagãos e lhes oferecem sacrifícios. Eles vão convidar vocês para suas reuniões religiosas e vocês poderão ficar tentados a comer os alimentos que eles oferecem aos seus deuses. Os filhos de vocês poderiam casar com mulheres estrangeiras e elas fariam com que vocês fossem infiéis a mim e adorassem os deuses pagãos que elas adoram. Não façam deuses de metal, nem os adorem. Comemorem a festa dos pães sem fermento. Como ordenei a vocês, comam pão sem fermento durante sete dias no mês de Abibe, que é o tempo certo, pois foi nesse mês que vocês saíram do Egito. 
Todo o primeiro filho é meu, e também o primeiro filhote macho dos animais domésticos. Mas, se vocês quiserem ficar com o primeiro filhote macho de uma jumenta, ofereçam-me um carneiro. Se não quiserem, quebrem o pescoço do jumentinho. Para ficarem com todo o primeiro filho de vocês, paguem o preço determinado. Ninguém deverá aparecer diante de mim sem trazer uma oferta. Vocês têm seis dias para trabalhar, porém não trabalhem no sétimo dia, nem mesmo no tempo de arar ou de fazer a colheita. Comemorem a festa da colheita quando começarem a fazer a primeira colheita do trigo. E comemorem a festa das barracas no outono, quando vocês colherem as suas frutas. Três vezes por ano, todos os homens israelitas deverão ir adorar a mim, o Senhor, o Deus do povo de Israel. Eu vou expulsar as outras nações que estão diante de vocês e assim aumentarei o seu território. Então ninguém tentará conquistar a terra de vocês durante as três festas, quando vocês vierem me adorar. Quando me oferecerem um animal em sacrifício, não tragam pão feito com fermento. Nem guardem para o dia seguinte o que sobrar do animal oferecido na festa da Páscoa. Todos os anos levem à casa do Senhor, seu Deus, os primeiros cereais que vocês escolherem. Não cozinhem um cabrito ou um carneirinho no leite da sua própria mãe. O Senhor Deus disse ainda a Moisés. Escreva essas palavras porque é com base nelas que estou fazendo uma aliança com você e com o povo de Israel. Moisés ficou ali com Deus, o Senhor, quarenta dias e quarenta noites. E durante esse tempo não comeu nem bebeu nada. Ele escreveu nas placas de pedra as palavras da aliança, isto é, os dez mandamentos. Quando Moisés desceu do monte Sinai, carregando as duas placas da aliança, o seu rosto estava brilhando, pois ele havia falado com Deus, mas ele não sabia disso. Arão e todo o povo ficaram com medo de chegar perto de Moisés quando viram o seu rosto brilhando. Porém, Moisés o chamou e Arão e todos os líderes do povo chegaram perto dele. E ele falou com todos. Depois disso, os israelitas se reuniram em volta de Moisés. E ele lhes entregou todas as leis que o Senhor Deus lhe tinha dado no monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Sempre que entrava na tenda sagrada para falar com o Senhor, Moisés tirava o véu. Quando saía, ele contava ao povo de Israel tudo o que Deus lhe havia mandado dizer. E o povo via que o seu rosto continuava brilhando. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até que entrava de novo na tenda para falar com Deus. <risos> 